Praise the Lord. Are you still okay? Sorry, we are just looking for a presenter. I don't know what I Let's click manual, you know, if it's... No, it's too many to, to get down. What could I have done? It's not there? No. Oh, my. I don't know what happened to it. Not there? No. No, it shouldn't be. It's not there? It's okay. Jo, kas šventą Antaną pažįstat, kvieskit, kad surastų greičiau tą distancinį skaidrių junginėjimą. Okay. It's okay. Leave it. We'll figure it out later. So, so friends, we ended off with this story just now about Veronica's call for missions. Taigi, prisimenat, draugai, baigėms tą istoriją, kai Veronika buvo pakviesta ir į misiją išvažiauną. And she will continue with the story about our life in missions. Ir ji prates savo istoriją ir apie mūsų gyvenimą misijose. The purpose of this, uh, this talk is to create a fresh passion for missions in your life. Ir šios gėsmės tikslas yra tam, kad būtų sukurta švieža, nauja, aistra misijoms Lietuvoje. I remember in the flight to Malta, God reminded me of Jeremiah 29 again. Ir aš prisimenu, skrydyje į Maltą mane vieš pats vėl priminė Jeremijo 39. Um, when we went to Malta, um, it's a tiny island and it's 95% is Catholic there. Ir Maltoje 90 keli procentai yra katalikų tenai. And the currency rate in Malta is double British pounds. Ir valiutos vertė keitimo kursas yra dvi gubai mažesnis negu didžios Britanijos svaras. So it is going to be a hard life for us in Malta. Taigi, Maltoje gyventi bus mums pakankamai sunku. I remember when we, when we go to McDonald's when it's a treat, when we uh, Jude always on once a month we have a treat in McDonald's. Ir vieną kartą mėnesį mes turėjom tokią tradiciją nuėti kartą kartu į McDonald's per mėnesį. We buy a one main meal. Mes nusiperkam vieną pagrindinį komplektą. One large burger with fries and one drink. Vieną didelį burgerį su bulvytėmis ir gėrimą vieną. And four of us share. Ir keturiesią dalinamės. So it was hard for us. Taigi, tenai mums buvo sunku. I rem in, it was Christmas time and we, were, uh, we didn't have money to buy presents for the children. Ir buvo kalėdų laikas ir mes net neturėjom pinigų nupirkti vaikams dovanų. One day the neighbor came to our place and said, I've got a present for your eldest daughter. Ir bet vienas kaimynas atėjo pas mūsų ir sako, aš nupirkau dovaną jūsų vyriausiai dukrai. We opened the box and it was a boots. 
It was a boots. A, ir mes atidarėm tą dėžę ir ten buvo batai. My daughter was very excited, my eldest one. Ir mano vyriausiai dukra labai džiaugiasi. It was the fashion during that time in Malta. Nes tai buvo Maltoje mados klyksmas tie batai. And you can see young children wearing the boots. Ir matė, kad visi vaikai vaikščiojo tokiais batais. So she started to put on the boots. Taigi, jinai pradėjo dėtis, mautis tos batus. But it was very tight. Bet jie buvo labai maži. It couldn't fit her. Netiko jai. So the youngest was greening away. Tai ta jau jaunoji iš tolo šypsojosi. Because she knows it's going to go to her. Nes jis žino, aha, dabar keliaus man. So she wore the boots. Taigi, jinai pasėmė tos batus. And it fitted her perfectly. Ir jai tiko tobulai. My eldest was very angry. O mano vyriasnioj dukra buvo labai pikta. She said, it's not fair. Taigi, nesažininga tai. Because it was for me. Taigi, čia man buvo bat. I don't care, papa. Man vienodai rodo, tėti. You have to buy me a boots. Turi man upirti tokius batus. And my husband was very smart. O mano vyras buvo labai išmintingas. He said, go to the second floor. Sako, nuik į antrą aukštą. There's a chapel there. Ten yra koplyčia. You go in front of the blessed sacrament. Nuik prieš į švenčiausiai sakramentą. And you go and pray. Ir eik melstis. And she went. I followed her. Ir jį nuėjo, aš ją pasiekiau. She knelt in front of the blessed sacrament. Jį atsiklaupė prieš į švenčiausią sakramentą. And she said, Jesus. Ir jį pasakė, Jėzau. It's not fair. Yra neteisinga. That present is for me. Kad dovana buvo skirta man. But now I want you to give me a pair of boots. Tai dabar aš noriu, kad tu man duotum batų porą. And she said that prayer and she came down. Ir jį pasakė šią maldą ir nusileidų tada į pirmos. After two weeks, po dviejų savaičių, everything was good in the house. Viskas jau buvo namuose gerai. I went to church. Aš nuėjau į bažnyčią. And there was this woman who tapped my back. Ir buvo tokia moteris, kuri patapšnojo man per petį. And she said, I've got something for your family. Ir sako, aš turiu kai ką jūsų šeimui. And I was thinking, I was telling God, why do you always do this? Give me so much of problems. Ir tada aš jau iš karto galvoju, nu dieve, ko tu čia mums visą laiką tų problemų tokių prikūrė? Because every time somebody wants to give something, cause problem in my family. Nes dažniausia, kai tik tai kas nors, ką nors duoda mums, tai sukuria problemą mūsų šeimoje. I went back home. Aš grįžau namo. We opened the box. Atidarėm dėžę. It was the same boots. Ten buvo tokie patys batai. Same color. Ta pati spalva. One size bigger. Vienu dydžių didesni. God knows your shoe size. Dievas žino jūsų batų dydį. God knows your shoe size. Dievas žino net jūsų batų dydį. Imagine, God actually wanted to show us that He is in control. Įsivaizduokit, jeigu Dievas norėtų parodyti, kad Jisai kontroliuoja, we discovered the hand of God even when we said yes. Ir mes patyrėme Dievo ranką, kai mes jam sakydavom taip. Matthew chapter 6 verse 8, Jesus says, your father knows what you need even before you ask him. Ir evangelijai pagal matą 6.8 Jėzus sako, jūsų tėvas žino, ko jums reikia dar prieš jums to prašant. If your father knows what you need before you ask him, ir jeigu tėvas žino, ko jums reikia dar prieš jums prašant, then why should you ask? Tai kam iš viso reikia prašyti? You ask not because he needs to know. Ir jūs prašote ne tam, kad jis turėtų apie tai sužinoti. You ask because you need to raise your own faith. Bet jūs prašote todėl, kad jums reikia auginti savo pačių tikėjimą. Look right and left and say to the one on your right and left, raise your faith. Pažiūrėkite į kairą dešinę nuo savęs ir sakykit, augink savo tikėjimą. Augins, what? Again? Augink savo tikėjimą. Augins savo tikėjimą. Savo tikėjimą. Auginsa savo tikėjimą. Raise your faith. Auginki tikėjimą. This is very important. Tai yra labai svarbu. Let me give you an example. Brother. Reiskit jums 
pavyzdį duoti. Kam Ateikit jie? brolių. Kam jie? It's okay, just here. Vis, yes. Viskas bus gerai, ateik. Turn around. Apsisuk. Let me, let me demonstrate something to you. Žiūrėkit, parodysiu jums kai ką. When brother, for example, is you, is singing, kaip pavyzdžiui, šis brolis, kaip pavyzdys, kaip jūs, jisai gėda, it doesn't affect anybody else except him. Tai nieko nelečia ir neįtakoja tik tai jį. He is not singing because God needs entertainment. Ir jis gėda ne tam, kad Dievui reikia pasilinksmint. He sings to raise his own faith. Bet jis gėda tam, kad augintų savo tikėjimą. So how does that work? Tai kaip čia tai veikia? Let me demonstrate for you. Leiskit jums pademonstruoti. When he sings, kai jisai gėda, he opens and closes his mouth. Jis atidaro ir uždaro savo burną. Bigger. Daugiau. When he opens and closes his mouth, kai jis atidaro ir uždaro savo burną, the words come out from his mouth, žodžiai išeina iš jo burnos, goes into his own ears. Atskrenda jo paties sausį. When his brain understands what his ears hear, kai jo smegenys supranta, ką jo ausis išgirdo, his faith rises. Jo tikėjimas kyla. When his faith rises, kai jo tikėjimas kyla, miracles happen. Stebuklai vyksta. I repeat. Aš kartoju. When he opens his mouth, kai atidaro burną, it comes out of his mouth into his ears. Išskrenda iš burnos, įskrenda jausi. His brain understands. Jo smegenys supranta. His faith rises. Jo tikėjimas kyla. Miracles happen. Stebuklai vyksta. So, why is he singing? Taigi, kodėl jisai gėda? Not because God needs to hear it. Ne tam, kad Dievą reikia tai išgirsti. He is singing to raise his own faith. Jis gėda tam, kad jo tikėjimas auktų. So, look right and left and tell the person on your right and left. Open your mouth and sing. Pažiūrėkit į kairį ir dešinę ir dabar tam žmogui šalia sėdinčiam skykit. Atsidarykit burną ir gėdokit. Amen? Amen? This is so important. Tai yra labai svarbu. Not because God needs information. Net todėl, kad Dievui reikia informacijos. Have you met Catholics like this? Ar esat tokių katalikų sutikę? I call them CNN Catholics. Aš juos vadinu CNN katalikais. They need to inform God what's happening. Jie turi informuoti Dievą apie tai, kas vyksta. Jesus, this is Jude Antoine from Lithuania. Jėzau, čia yra Džiūdas Antoanas iš Lietuvos. Jesus, we've got big problems in the world today. Jėzau, klausyk, žiūrėk, kokios problemos vyksta šiame pasaulyje. The Russians have already attacked Ukraine. Rusai jau atakavo Ukrainą. And then now the Israelis are attacking Gaza. Ir dabar Izraelis atakoja Gaza. Jesus, the world is in your mess. Jėzau, žiūrėk. And Jesus, Kas čia per nesąmonės pasaulyje? Jesus is in heaven and thinking, who is God? Ir Jėzus sėdi dangu ir galvo, kas yra Dievas? Me or you? Aš ar tu? You are telling me what's going on in my world? Tu man aiškini, kas vyksta mano, gyve... mano pasaulyje? Of course I know. Tai aiškiu, kad aš žinau. Then if God knows, tai jeigu Dievas žino, then why are you doing it? Tai ką čia dabar darot? To raise your Todėl, kad augintume savo tikėjimą. When your faith rises, kai jūsų tikėjimas auga, your perspective changes. Jūsų perspektyva keičiasi. Your doubt breaks. Jūsų abejonės sudūšta. Everybody say with, say to me. Dabar visi sakykit man. Jude, I love you. Jude, aš jūs myliu. Jude, tell me the truth. Jude, you say it yes. Thank you. Now I'll tell you the truth. Ačiū. Nu, dabar aš jums paskysiu tiesą. Listen carefully. Klausykit atidžiai. You know what's the Lithuanian problem? Ar žinot, kokia yra problema Lietuvoje? Your negativity is too strong, stronger than your faith. Jūsų negatyvumas yra daug stipresnis negu jūsų tikėjimas. Your negativity is so loud. Jūsų negatyvumas yra toks garsus. Even though you sing geras tu. Nes net jeigu jūs gėdat geras tu. Your doubt tells you ne. Jūsų abejonės sako ne. 
And you got to fight your own doubt. Ir jūs turit kovot su jūsų pačių abejonėmis. Which is why you don't open your mouth. Ir tai yra ta priežasis, kodėl jūs neatidarot burdos. Look right and left and tell him or her, fight your doubt. Pažiūrėkit į kairę dešinę vėl ir kaimynui sakykit, kovok su savo abejonėm. Tell somebody. Sakykit, sakykit. Don't look at me and smile. Ne į mane žiūrėkit ir šipsokit, o kaimynui sakykit. Friends, when this happens, draugai, kai tai vyksta, your perspective changes. Jūsų perspektyva keičiasi. Then you can go out and proclaim the good news to others. Tada jūs galite eiti ir skelbti gerą naujieną kitiems. I... You, you, yeah, this young man from Tem. What's your name? Tas jaunolis tutu, koks tau vardas? Kam? Žilvinas, ateik Žilvinas. You know him? Ar žinot, ar pažįstat jį? No, no, not you, sir, sir. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ne Žilvinai, ta kita. Sorry, kam? Ateik. What's your name? Koks tau vardas? Algimantas. Very good, Algimantas. How old are you, Algimantas? Kiek tau metų? 33. 23. Very young still. Labai jaunas kol kas. Single or married? Don't answer. Never mind. Vedės, nevedės, nesakyk, nesvarbu. Ok. You know what is this, Algimantas? Ar žinai, kas čia yra Algimantai? Papirius. Su lenk. Laikyk. Su dviem rankam laikyk. Algimantas is 33 years old. Algimantų yra 33 metų ar 23. And this is Algimantas' life. O čia yra Algimanto gyvenimas. This is the day Algimantas was born. Čia yra diena, kur Algimantas gimė. This is the day Algimantas will die. Čia yra diena, kada Algimantas mirs. At what age do you want to die? Kurio amžių, kiek metų nori mirti? Uh... At what age do you want to die? Tai kokia amžiaus nori mirti? Forty. Ketrasdešimt. No! Ne! Come on! Nu ką tu? This is special offer. What age do you want to die? Žiūrėk, čia spets pasiūlymas. Kokia amžiaus nori mirti? One hundred. Okay. Vieno šimto. Good. Gerai. Laikyk. This is the age Algimantas was born. Čia yra laikas, kai Algimantas gimė. This is the age Algimantas is going to die. Čia yra amžius, kada jis įmirs. What's the age? Kiek? One hundred. Šimtas metų. And this line, you can see the thin line, that's 33. O šitas, vat, ta plona perlengta linija, tai yra dabar. Dabar jam 23 metų. So this is his whole life. No, brother, down, down. No, I need you to be down. Thank you. Hold this, but don't break. Laikyk, bet nesuplėšik, žirvinai. Taupam gyvenimą. Join this. Sujung dabar šitą laikyk, ką buvo. O dabar vieniok žilvinai ten iki sienos. Žiūrėk, nenuplėšk ir visą. Daugiau, daugiau dar. Eiki pat viršaus, kiek tik yra. Važiuok. Ar gali ten palaikyti tą liniją kažkur pusiaukėlį? Gerai, nenuplėškit. Važiuok, važiuok. Gerai, užteks. Gerai. Laikykit, laikykit, laikykit. Once again. Tai iš naujo. This is the day Algimantas was born. Čia diena, kai Algimantas gimė. This is the day Algimantas going to die. Ta linija, kur Algimantas mirs. One hundred years old. Šimto metų amžiaus. This is his age now, thirty-three. Čia jam trisdešimt trys metai dabar. What is this? O kas čia dabar? What is this? Kas čia? English. Angliškis. Eternity. Amžinybė. Yes, this is eternal life. Čia yra amžinas gyvenimas. 
It's all that way. You can go up, brother. Joseph, hold, help him. Keep going, yes. What is this? Eternal, eternal life. It goes on and on and on. Let me tell you a Lithuanian problem. Lithuanian problem is focused on this. Only focus on this. This is 100 years. This is thousands of years. This is only 100 years. But Algi, Algi what? Algimantas. Algimantas focuses on finding a wife. Algimantas žiūri kaip žmona, Getting married. Kaip susituokti, having children. Vaikų, having babies. Kūdikėlių susilaukti. Buying a house. Nusipirkti namą. Buying a car. Nusipirkti automobilį. Having a dog. Turėti šunį. All this is good. Visą tai gerai. But the problem is. Bet problema tame. It's only. 100 years. Tai yra tik šimtas metų. And when you focus on this, ir kai žiūrite į tai, and you miss this, susifokusuojate į tą mažą atkarpėlį ir pamirštat apie tai, you are fooling yourself. Jūs esat kvailinantį save. You could have everything there. Jūs viską galėtume turėti čia. But if you lose this, bet jeigu prarasit ana, you have lost everything. Jūs praradote viską. Don't be deceived. Nebūkite apgauti. This is fragile. Čia yra laikina. You want to live 100 years? Jūs norite gyventi šimtą metų? But it could be gone. Bet tai gali praeiti. Next week. Kita savaitė. Pasibaigti. It could be gone next month. Tai gali pasibaigti kitą mėnesį. It could be gone next year. Tai gali pasibaigti kitais metais. And then what happens to your dog? Ir tada kas atsitinka jūsų šuniui? What happens to your wife? Kas atsitinka jūsų žmonai? What happens to your money? Kas atsitik su jūsų pinigais? You could be the richest man in Lithuania. Jūs galite būti turtingiausias Lietuvos žmogus. But it's all gone. Viskas nieko neliko. And then suddenly. Ir tada staiga. You are faced with this. Jūs susidurėt su tuo. Oh my God. O Dieve. I am in problem. Aš turiu problemytę. What am I going to do? Ką reiks daryt? The problem with this is problem, never ends. Ir problema tame, kad ši problema niekada neprasiai, nepasibaigs. Friend. Draugai. Perspective has to change. Perspektyva turi pasikeisti. Your focus has to change. Jūsų fokusas turi pasikeisti. Look right and left and tell the person on your right and left, don't waste your time. Pasižiūrėkite savo kaimyną, kairė ir dešinė ir sakykite, nešvaistyk laiko. Don't miss your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Nešvaistyk laiko. In Lithuanian. Lietuviškai. Nešvaistyk laiko. Amen. Thank you. Thank you, brother. You can roll it back. You can take dabar it back as a souvenir. Ir kaip suvenyra pasim dabar namo. <laughs> you forget anything? Don't forget. Al gerantas. Jeigu bet ką pamiršit, viską pamiršit, nepamirškit al gimanto. Don't forget al gerantas and the paper towel. Nepamirškite algimanto su papiriniu rankšlošiu. Why, friends? Kodėl, draugai? This life is good. Šitas gyvenimas yra geras. But it's more than just this. 
Bet yra daugiau negu tik tai. It's about that paper. Nes tai yra apie tą ilgą į popierių, apie anžną gyvenimą. And that is why you have an important job. Ir tai yra tai, kodėl jūs turit svarbų darbą. And what is that job? Ir kas yra tas darbas? To secure the salvation of those whom you love. Tai yra užtikrinti išganimą tų ir išgelbimą, kuriuos jūs mylite. Your husband, your wife, your son, your daughter. Jūsų vyro, žmonos, sūnaus, dukros. Jesus says in Matthew 28:19, "Go, make disciples of all nations." Jesus sako Mato 28:19, "Eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės." Every mass we hear these words, "Ite misa est." Kiekvienas sekmadinimas šventose mišose girdime šio žodžius "Ite misa est." It doesn't mean, oh, thank you, Jesus, the mass is over, I can go and eat some pirohi. Ir tai nereiškia, kad ačiū Jėzau, mišios baigėsi, pagaliau galiu eit suvalgyti kokių kaldūnų. It means go and proclaim the good news to others. Ne, tai reiškia eik ir skelb gerą naujieną kitiems. You have received Jesus. Jūs priemėte Jėzų. Jesus is in you. Jėzus yra jumise. Now carry Jesus to somebody else. Dabar neškite Jėzų kažkam kitam. Bring Jesus to somebody else. Neškite Jėzų kažkam kitam. But you cannot say. Ir negalite sakyti. But brother, I am 80 years old. Bet broli, man jau 80 metų. I got back problem. Aš turiu problemų su nugara. I cannot go anywhere. Aš niekur negaliu eiti. Brother, I got false teeth. Broli, aš nemokau kalbėti. If I talk, my teeth will fall off. Ir ne tikri dantis, jeigu aš pradėsiu kalbėti iš kris man jie po to. Listen carefully. Klausykite tidžiai. You still have time. Jūs dar turite laiko. How much? I don't know. Kiek daug? Aš nežinau. Don't waste your time. Bet nešvaistykit laiko. Look right and left and tell. Pažiūrėkit į kairiai dešinę ir vėl. Don't waste your time. Ir sakykit, nešvaistyk laiko. Go. Eik. Go. Eik. 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 Go. Eik. But I cannot go. Bet aš negaliu eiti. I got so much of problems. Aš turiu tiek daug problemų. Forget your problem. Pamirš kitas problemus. Brother, forget my problem. Broli, pamiršt mano problemas. Yes, forget your problem. Tai, pamiršk tą savo problemas. Doctor said, you got cancer. Gydytojas sako, kad jums vežys. You are going to die in three months. Po trijų mėnesių mirsit. Oh my God. Ką daryt? Mano dėlė. Aš mirsiu po trijų mėnesių. Ką man daryti? Aš važiuoju į Graikį atostogų. Ne. Eik 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 į vėžio palatą. Pray for all those with cancer. Ir mels mels kuž visus kurie serga vėžių. When you pray for somebody else, kai meldies už kažką kitą, God will heal you. Dievas išgydis tave. Amen. Amen. The clap was late, but it came. Take your eyes off yourself. Take your eyes off yourself. You need to go. Jums reikia eiti. Go and proclaim the good news. Eikit ir skelbti gerą naujieną. The Catechism of the Catholic Church 1.2.1.3 says that through baptism we are freed from sin, reborn as sons of God and become members of Christ. I incorporated into the church and made Sharers of her mission. 
Katalikų bažnyčio skatekizmo 12-13 straipsnį rašo per krikštą mes esam išlaisvinti iš nuodėmės ir gimstame iš naujo kaip dievos vaikai. Mes tampame Kristaus nariais ir esame inkorporuojami į bažnyčią ir padaromi jos misijos dalyviais. You have a share in the mission of Jesus. Jūs turite Jėzus misijoje dalį. Pope Benedict XVI in Verbum Domini says that many of our brothers and sisters are baptized but not sufficiently evangelized. Ir popiščius Benedictas 16 in Verbum Domini rašė daug mūsų brolių ir sesių yra pakrikštytų, bet nepakankamai evangelizuotų. In a number of cases, nations once rich in faith and in vocations are losing their identity. Ir daugybė atvejų tautos, prieš anksčiau buvę turtingos tikėjimų ir pašaukimais, praranda savo identitetą. Every year on Mission Sunday, The church publishes statistics of Catholic population and vocation. Kiekvienais metais misijų sekmadienį bažnyčia paskelbė, kiek yra pasaulyje katalikų ir kiek yra pašaukimų. And also, this Sunday, the Vatican published the same statistics again. Ir taipogi šiemet, šiandien, šį sekmadienį Vatikanas taip pat paskelbė šią statistiką. And you know what the statistics say? Ir žinot, kas šį statistiką pasakė? The statistics say that in all continents the Catholic faith is growing except Europe. Ir šį statistiką sako, kad Visuose kontinentuose katalikų tikėjimas auga iš skyrus Europą. In all continents, vocation to priesthood is increasing except Europe. Visuose kontinentuose pašaukimai į kunigystę auga iš skyrus Europą. So what can you do? Taigi, ką galėtume padaryti? You can change the situation. Jūs galite pakeisti situaciją. Benedict XVI said that we are facing a profound crisis of faith. Popiežius Benedictas XVI sakė, kad mes susidurėm su nematytą tikėjimo krizę. It is because of the secularization, materialization of society. Ir tai vyksta dėl visuomenės sekularizacijos ir materializacijos. There is death, not just physical death, but emotional death everywhere. Ir mirtis yra visur. Ir ne tik fizinė mirtis, bet taip pat ir emocinė mirtis. Relational death, financial death, material death, psychological death and spiritual death. Santykių mirtis, finansinė mirtis, materialinė mirtis, psichologinė mirtis, dvasinė mirtis. And why? Why is the death working in my life? Kodėl mirtis veikia mano gyvenime? Because I have intentionally walked away from God. Todėl, kad aš samoningai nusisukau ir pasitraukiau nuo Dievo. Because I have opened the door to the devil. Dėl to, kad aš atvėriau duris Velniui. Because I've allowed fear to control my life. Nes aš leidau baimį valdyti mano gyvenimą. Because I operate out of doubt and unbelief. Nes aš veikiau iš netikėjimo ir abejonių. Because I'm blocking God from working in my life. Ir aš blokuoju Dievą, kad jis neveiktų mano gyvenime. Because I'm giving room for anger, hatred, unforgiveness, to grow in my heart. Todėl, kad aš leidžiu pykčiui, nepykantai, netleidimui aukti mano širdyje. You need to allow Jesus to come in. 
Jūs turite leisti Jėzui ateiti. This death doesn't come from God. Nes šį mirtis neiš Dievo. Hebrews chapter 2 verse 14 says that this death comes from the devil who has the power of death. Ir laiško žydams 2.14 sako, kad šį mirtis ji ateina iš piktojo, kuris turi galę mirčią. But I got good news. Bet aš jums turiu gerą naujieną. Jesus has power over death. Nes Jėzus turi galę nugalėti mirtį. Catechism of the Catholic Church 6.3.5 says, Jesus destroyed the one who has the power of death. Ir katalikų bažnyčios katekizmo 6.3.5 sako, kad Jėzus turi galę nugalėti mirtį ir jis nugalėjo tą, kuris turi mirties galę. That's good news, right? Tai yra gera naujiena, taip. Yes, but what's the problem? Ir taip, tai tikrai gera, bet kame problema? The problem is this. O problema yra ši. There are people in my family who don't know Jesus has power over death. Yra mano šeimoje žmonių, kurie nežino, kad Jėzus yra nugalėjęs mirtį. Maybe my husband, my wife, my children don't know that Jesus has power over death. Gal mano vyras ar žmona ar vaikai nežino, kad Jėzus turi galę nugalėti mirtį. And I need to bring Jesus to them. Ir todėl aš turiu nunešti jiems Jėzų. In the joy of the gospel, Evangelii Gaudium 2.7.3. Ir Evangelijos džiaugsme, Evangelijai gaudėjom 2.7.3. Pope Francis says that mission is just not a badge I wear. Mission is not a badge I wear. Popižius Franciškus sako, kad misija tai nėra ženklelis, kurį aš esu prisisegęs. It's not an extra. Ir tai nėra pradžiai. Kažkoks priedas. Mission is not what I do. Misija tai nėra, ką aš darau. Mission is who I am. Bet misija tai yra tai, kas aš esu. Pope Francis says, I am a mission on this earth. Ir popižius Franciškus sako, kad aš esu misija šioje žemėje. I am am a mission on this earth. Aš esu misija šioje žemėje. He does not say, I am on a mission on this earth. Ir jis nesako, kad aš esu misijoje šioje žemėje. He says, I am a mission on this earth. Jis sako, kad aš esu misija šioje žemėje. You know what that means? Ar žinot, ką tai reiškia? That means you are the mission. Tai reiškia, kad jūs esate misija. It's not the work you do. It's not the work you do. Tai yra ne tai, ką jūs veikiate. It's who you are. Bet tai yra tai, kas jūs esate. Tonight, when you go home after this meeting, šį vakarą, kai eiste namo po šio susirinkimo, you go to your house, įeisite į savo namus, you open the door, atversite duris, your husband didn't come for this meeting today, jūsų vyras netėjo čia į šį susirinkimą, you go to him, jūs prieisite prie jo, and you smile, ir jūs jam nusišypsosite, darling, I love you, Mielasis, aš tave myliu. Your husband will say, are you crazy? Vyras jums atsakys, ar tu išprotėjai? Where did you go? Kur tu buvai? Did somebody give you some drugs? Ar jums tau davė kokius čia narkotikus? What happened to you? Kas tau atsitiko? You can say, darling. Ir jūs galės paskyti, mielasis. I went to Kaunas today. Aš buvau Kaunas šiandien. And Jesus changed my life. 
ir Jėzus perkeitė mano gyvenimą. Now my heart is with so much love for you. Ir dabar mano širdis yra pripildyta tiek daug meilės tau. Darling, I love you. Mėlasis, aš tave myliu. That will change your husband. Ir tai perkeis jūsų vyrą. Hallelujah. You will go to your mother-in-law. Kai ir nuėsite pas uošvienę. And you say, mama. Ir sakys, mamytė. I love you. Aš jūs myliu. And she say, what happened to you? Ir jis sakys, kas tau atsitiko? Did you take some drugs? Gal tu kokių narkotikų pavartojai? Did my son give you some alcohol? Ar mano sunus gal tau kokio alkoholio įpylė? You can say, mama. Jesus touched my heart. O jūs galės paskyt, mamytė, Jėzus palėtė širdį mano. And I love you, mama. Ir dabar aš jūs myliu. And her heart will melt. Ir jos širdis išsilydys. You are the mission. Nes jūs esat misija. And your life will change others. Ir jūsų gyvenimas perkeis kitus. Friends, the problem is we don't have this passion for those who are lost. Ir draugai, problema yra tame, kad mes neturime aistroms tiems, kurie yra prarasti. Very quickly, let me tell you a story about a ship called the Empress of Ireland. Ir labai greitai leiskit man pasakyti istoriją apie Airijos imperatorienę. Two years after the Titanic sank, Du metai po to, kai paskendo Titanikas. In the year 1914. 1914. There was a ship called the Empress of išplaukė iš Kvebeko ir plaukė į airios pusę. In the middle of the night, the ship rammed into a boat carrying coal. Ir vidurį nakties tas laivas įsirežė į kitą laivą, kuris plaukdė anglį. And in 14 minutes, the ship sank. Ir po 14 minučių tas laivas paskendo. There were 1,477 people on board. 1,477 žmonės buvo laive. And 1,012 died. 1,012 žuvo. Only 217 passengers survived. Tik 217 keleivių išgyveno. Out of 465 were 217 passengers. Iš 465 išgyvenusių tik 217 buvo keleiviai. On board the ship was also 167 members of the Salvation Army. Tame laive taip pat buvo 167 išgelbėjimo armijos nariai. As the ship was sinking in 14 minutes, ir kai laivas skendo per 14 minučių, the cabin of the Salvation Army was next to the life jackets. Ta kajutė ar kambarys, kuriame buvo išgelbėjo armijos nariai, buvo šalia gelbėjimosi lėmainiu. But when they checked the survivors, there was no salvation army. Bet kai jie patikrino iš gyvenusiosius, nebuvo nei vieno iš išgelbėjimo armijos. How many salvation army? Kiek buvo iš išgelbėjimo armijos? 167. How many survived? Kiek iš gyveno? 217. 217. Not one salvation army. Nei vieno iš išgelbėjimo armijos. All the salvation army died. All the salvation army died. Visi išgelbėjimo armijos nariai mirė. 
even though they were next to the life jacket. Nepaisant to, kad jie buvo šalia gelimimo muslime, just they don't know what Salvation Army. Salvation Army is a group of Protestant missionaries. Iš gelimimo armija tai yra protestantų misionierių grupė. They are a group of young people. Tai yra jaunų žmonių grupė. Whose main purpose is to evangelize for salvation. Kurių pagrindinis tikslas yra evangelizuoti ir skelbti iš gelbėjimą. Not one was alive. Nei vienas neliko gyvas. When they asked all the survivors, kai jie apklausė visus iš gyvenusiosius, all the survivors said the same thing. Visi iš gyvenusiai pasakė tą patį dalyką. A young man from Salvation Army would swim to him with a life jacket. Prie jo priplaukė iš gelbėjimo armijos narys su gelbėjimo silėmene. And would ask him or her, do you know Jesus? Ir tada klauso, ar tu pažįsti Jėzų? And if he said, no, I don't know Jesus. Ir jeigu jis pasakydo, kad ne, aš nepažįstu Jėzus, they would take out the life jacket and give to him. Jie nusimdo gelbimo lėmenę ir atiduodo tam žmogui. And then swim to somebody else. Ir tada plaukdo prie kažko kito. Ultimately, all 167 died in the water. Galiausia visi 167 mirė vandenį. There is a story about one big tough man that was drowning in the water. Yra istorija tame pačiame, kad buvo vienas labai stambus vyras skestantis. And this young girl from Salvation Army swam to him with a life jacket. Ir jauna mergina iš išgelbėjimo armijos prie jo priplaukė. And asked him, do you believe in Jesus? Ir paklausė jo, ar tu pažįsti Jėzų? Ar tu tiki Jėzų? He said no. Ir jis pasakė ne. She took out a life jacket, gave to him and swam away. Tada jį nusėmė gelbimo silimenę, padavė jam ir nuplaukė tolinu. Tada jam pasijūtė tokia gėda, kad jį pradėjo kviesti ją, kad grįžk. Jis numetė gelbimo silimenę atgal jai. Tada mergina dar kartą paklausė. Ar tiki Jėzum? He said no. Jis pasakė ne. Do you want to receive Jesus into your life right now? Ar tu nori dabar priimti Jėzus savo gyvenimą? He said no. Jis pasakė ne. She threw the life jacket back at him. Tada jinai metė gelimo silėmenę jam atgal. And she said to him, Ir jam pasakė, You need this life jacket more than me. Tau reikia šios gelimo silėmenės daug labiau negu man. If I die today, I know where I'm going. Nes jeigu aš mirsiu šiandien, aš žinau, kur aš keliausiu. Bet jeigu tu mirsi šiandien, aš nežinau, kur tu nukeliausi. Tas vyras pasėmė gelimo silėmenį ir pradėjo verkti. Tą dieną jis buvo išgelbėtas du kartus. Viena iš vandens. Second from sin. Antra iš nuodėmės. He repented in the water and received Jesus into his life. Jis atgailavo dar būdamas vandenyje ir priėmė Jėzus savo gyvenimą. Friend, this is the most important job. Draugai, tai yra pats svarbiausias darbas. It's not the easiest job. Tai nėra lengviausias darbas. But it's a mission that needs your cooperation. Bet tai yra misija, kuriai reikia jūsų bendradarbiavimo. Just give me another five to ten minutes and then I'll let you go for it. In my daughters, how should I say it? Okay. Um, they know we are missionaries, both the father and mother. Mūsų dukros yra misionieros taip kaip jų mama ir tėtis. But they were very ashamed of who we are. Bet praeitėje jos labai gėdinosi to, kuo mes buvome. They always say, Mami, we are not going to be like both of you. Ir jos salaik sakydo, Mamytė, mes tikrai nebūsime tokie kaip jūs čia. We don't want to be missionaries. Mes nenorim būti misionieriai. 
They both studied and finished their universities. Jo sabis studijavo ar baigė universitetus. And they in the year 2016 they followed both of us to Poland for World Youth Day. Ir 2016 metais jos keliavo kartu su mumis į Lenkiją į pasaulinės jaunimo dienas. And in the mission they were touched by God. Ir toje misijoje Dievas prie jų prisilėtė. They had an encounter with God. Jos susitiko Dieva. And when they came back, ir kai jos grįžo, they told mommy we want to give one year for mission. Sako, mamyte, mes norim vieną, vienus metus atiduoti misijai. And after six months they came back from mission. Ir po šešių mėnesių jos grįžo iš misijos. And I told them now you go back and do your masters or you go and do go and join the workforce. Ir tada aš jom sakau, tai va, dabar jau grįžot į eikit arba studijuot magistratūrą, arba jau eikite dirbti. They said, mommy, we decided that we want to be missionaries. Ir jos sako, mamyte, mes nusprendėjom, kad mes būsim misionieras. I said, you are crazy. Aš jom sakau, jūs ką išpratėjot? You are so young. Jūs tokios jaunos. You are 23. 24 and 26. Jums tik 24 ir 26 metai. You don't even have a boyfriend. Jūs net vaikinų neturite. This is not your life. Čia ne jūsų gyvenimas. Go back to work. Eikite geriau dirbti. Enjoy your life. Džiaugitės gyvenimu. Don't be like us. Nebūkit kaip mes. Because you are still young. Nes jūs vis dar jaunos. And they looked at me. O jos pažiūrėjo į mane. And they said, Mommy, should we listen to you? or to the Holy Spirit. Ir sako, mamyte, tai man, mums klausyti tavęs ar šventosios dvasios. But I was not happy. Bet man vis tiek nepatiko. I felt they were doing the biggest mistake in their life. Aš galvojau kad, ir jaučiau, kad jos daro didžiausią klaidą savo gyvenime. They didn't do, they don't know what we both went through. Jos neturi supratimo, per ką mums reikėjo praeiti. So I went back to pray. Tada aš grįžau melstis. I said, Lord, you have to do something. Sau, viešpate, tu turi kažką daryti. Please tell my children this is not the life they should choose. Parašau, pasakyk mano vaikams, kad tai yra ne tas gyvenimas, kurį jos turi pasirinkti. Please tell me an answer so that I can give it to them. Duok man dabar atsakymą tokį, kad aš joms galėčiau pasakyti kažką. And then God reminded me of what I used to do. When the children were in my womb. Ir tada Dievas man priminė, ką aš buvau įpratusi daryti tada, kai vaikai buvo mano iščiose. We used, we both of us, we used to put our hand on the womb. Mes abu buvom įpratę dėti rankas ant iščių. And also on every of their birthdays when they were small. Ir taip pat, kai jos buvo mažos per kiekvieną jų gimtadienį. And we used to sing this prayer over the child. Mes gėdodavom tokią maldą ant savo, už savo vaikus. It's, it goes like this. Lord, I dedicate. Ir jis skamba taip. Yes. Vieš patie aš dedikuoju. Yes, I consecrate. Taip aš konsekruoju. My daughters to you. Mano dukras tau. For your purposes. Tavo tikslams. For your perfect plans. Tavo tobuliems planams. For all the things you have them do. Visiems dalykams, kuriuoms tu esi jas numatęs. Lord, I give back to you this child you've given me. Vieš patie, aš atiduodu tau šį vaiką, kurį tu davėjai man. For she belongs to you. Nes ji priklauso tau. She's just a loan of love. Nes ji tik meilės paskola. A gift from above. Dovana iš aukščiau. And I give her back to you. Ir aš ją gražinu tau. The Lord told me that this child doesn't belong to you. Vieš pats pasakė man, kad tas vaikas tau nepriklauso. She's just a loan of love. Taigi, ji tik meilės paskola. She belongs to me. Nes ji priklauso man. I've got great mission for them. O aš jams numatės didžias misijas. Just let them go. Taigi, leiskiu jums eiti. 